నెక్స్ట్ వచ్చేసి మసూచి వ్యాధి ఇది కూడా వైరల్ డిసీజ్ మసూచి వ్యాధి దీనిని ఫాక్స్ వ్యాధి అని కూడా చెప్పచ్చు ఫాక్స్ వ్యాధి మసూచి ఆర్ ఫాక్స్ వ్యాధి ఇది కూడా ఒక వైరల్ డిసీజ్ అనమాట వైరల్ వ్యాధి అయితే ఇది ఎక్కువగా ఆవులలో గేదెలలో వస్తుందండి గేదెలలో ఈ వ్యాధి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఆవులలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆవులలో గేదెలలో ఈ వ్యాధిని మనం గమన ఎక్కువగా గమనించవచ్చు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇది పొదుగు పైన పొదుగు పైన చన్నుల పైన మచ్చలు ఉంటాయన్నమాట ఎక్కువ చన్నుల పైన మచ్చలు ఎక్కువగా వస్తాయి ఇలా వచ్చినప్పుడు అది మనం ఫాక్స్ వ్యాధి అని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అయితే ఈ వ్యాధి ఎలా వస్తుంది ఫాక్స్ వ్యాధి అనేది ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది వైరస్ వలన సోకే ఒక అంటు వ్యాధి అనమాట ఒక వ్యా ఒక గేద నుంచి ఇంకొక గేదెకు అలా అన్నిటికీ సప్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఒక వైరల్ వ్యాధి ఇది ఒక అంటు వ్యాధి ఇది ఒక అంటు వ్యాధి ఈ వైరస్ అనేది పశువుల యొక్క చర్మం నుంచి చర్మం నుండి లోపలికి ప్రవేశించి లోపలికి వెళ్ళి అంటు వ్యాధి ఈ వైరస్ అనేది చర్మం నుంచి లోపలికి వెళ్ళి వృద్ధి చెందుతుంది అనమాట వృద్ధి చెందుతుంది చర్మం నుండి లోపలికి వెళ్ళి వృద్ధి చెందుతుంది పాలు పితికే మనుషుల ద్వారా ఇది ఒక పశువు నుంచి ఇంకొక పశువుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇది పొదుగు పైనే కదా ఈ డిసీజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పాలు పితికే మనుషుల నుంచి పాలు పితికే మనుషుల నుంచి ఒక పశువు నుంచి ఇంకొక పశువుకు స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట వ్యాపిస్తుంది పాలు పితికే మనుషుల ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒక పశు నుంచి ఇంకొక పశువుకు వ్యాపిస్తుంది అయితే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ ఎర్రని సన్నని మచ్చలు ఏర్పడతాయి అనమాట ఎర్రని సన్నని మచ్చలు ఏర్పడి ఆ మచ్చలు ఆ బొబ్బలుగా తయారవుతాయి అనమాట సన్నని ఎర్రని మచ్చలు కనిపించి ఆ తర్వాత అవి పెద్దగా పొక్కుల మాదిరిగా బొబ్బల మాదిరిగా కనిపిస్తాయి అనమాట ఈ బొబ్బలు ఎక్కువగా చెప్పాం పొదుగు పైన ఉంటాయి అదే మగ పశువులలో అయితే కనుక బీర్జాల పైన ఉంటాయి అనమాట ఆడ పశువులలో అయితే బొబ్బలు పొదుగు మీద ఉంటాయి మగ పశువులకు అయితే కనుక మగ పశువులలో అయితే కనుక ఎక్కడ ఉంటాయి బీర్జాల పైన బీర్జాల పైన ఫస్ట్ పొక్కులు వచ్చి సన్నని పొక్కులు వచ్చి ఆ తర్వాత పెద్దగా ఉండేటువంటి బొబ్బల్లాగా తయారవుతాయి బీర్జాల పైన ఇంకా తొడల పైన కూడా వస్తాయి అనమాట మచ్చలు మచ్చలు వస్తాయి బీ బీర్జాల పైన తొడల పైన వస్తాయి ఈ వ్యాధి సోకినప్పుడు వాటి ఫీవర్ కూడా వన్ నాట్ ఫోర్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫారెన్ హీట్స్ వరకు ఫీవర్ ఉంటుంది ఈ వ్యాధిని మనం ఎలా నివారించవచ్చు అంటే ఆ వ్యాధి సోకిన పశువులను సేమ్ వ్యాధి సోకిన పశువులను వ్యాధి రాని పశువులకు దగ్గరగా ఉంచకూడదు వేరు చేయాలన్నమాట మంద నుంచి వేరు చేయాలి వ్యాధి సోకిన పశువులను ఆ మంద నుంచి సపరేట్గా ఉంచాలి పాలు పితికేటప్పుడు చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి పాలు పితికేటప్పుడు అది పాలు పితికే మనుషుల ద్వారా ఒక పశువు నుంచి ఇంకో పశువుకు అది వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న పశువుల పాలు పితికిన తర్వాత ఈ వ్యాధి సోకిన పశువుల పాలను పితికాల్సి ఉంటుంది వ్యాధి సోకిన పశువులను ఆ పశువుల యొక్క పాలను మరగా కాంచి తాగాలన్నమాట వ్యాధి సోకిన పశువుల యొక్క పాలను వ్యాధి సోకిన పశువుల పాలను బాగా మరగ కాచి తాగాల్సి వస్తుంది అనమాట ఏంటంటే వైరస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి బాగా మరగ కాంచి తీసుకోవాలి అయితే ఈ వ్యాధికి చికిత్స ఏంటంటే ఇక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయాలి డాక్టర్ని వెటర్నరీ డాక్టర్ని సంప్రదించి వాటికి సంబంధించినటువంటి యాంటీ యాంటీబయాటిక్స్ను తీసుకోవాలన్నమాట ఇతర మందులను కూడా వాళ్ళు సూచిస్తారు అవి యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ దీంతో మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ పర్సెంట్ కేఎంఎన్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి వన్ పర్సెంట్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ను ద్రావణంలో ఈ వన్ 
పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ద్రాణంతో వాటిని వాష్ చేసి ఆ తర్వాత బోరిక్ పౌడర్ను యూజ్ చేయాలి బోరిక్ పౌడర్ను ఇంకా మిగతా ఆయింట్మెంట్స్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎక్కువగా గాలిలో ఉంటుంది కాబట్టి గాలి నుంచి ఈ ఈ వైరస్ అనేది ఎక్కువగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనం మెడిసిన్స్ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేస్తే అది జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో ఈ పుండ్లు మొత్తం పూర్తిగా తగ్గిపోయి పూర్తిగా మానిపోతుంది అనమాట ఎన్ని రోజులు తగ్గిపోతుంది ఈ డిసీజ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో ఇది మొత్తం అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ డిసీజ్ అనేది మెయిన్ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మసూచి వైరల్ డిసీజా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజా మసూచి అనేది వైరల్ డిసీజ్ గాలి కుంటు వ్యాధి గాలి కుంటు వ్యాధి అనేది వైరల్ డిసీజా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అది కూడా వైరల్ డిసీజ్ వైరల్ డిసీజ్ కింద మనం రెండు చెప్పుకుంటామండి వైరల్ డిసీజెస్ కింద ఒకటి మసూచి వ్యాధి ఒకటి ఇంకొకటి గాలి కుంటు వ్యాధి గాలి కుంటు వ్యాధి మసూచి వ్యాధి అనేవి రెండు కూడా వైరల్ డిసీజ్ అనమాట మనకు అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో వైరల్ డిసీజ్ ఏది బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ ఏది అని గాలి కుంటు వ్యాధి వైరల్ డిసీజా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజా ఇలా మనం సపరేట్గా చేసుకొని చదువుకోవడం బెటర్ అనమాట